Érica Explosão, a loja mais completa da cidade. Temos tudo em celulares, capinhas, películas, ring light, produtos eletrônicos, acessórios para celulares e informática, bolsas, malas, maquiagens e acessórios femininos e masculinos. A Érica Explosão tem a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Érica Explosão, de tudo em um só lugar. Praça do Mercado, lojas 10 e 123, no centro de poções. Siga-nos no Instagram, arroba loja Érica e confira nossas novidades. WhatsApp 981080519 ou 981303463. Salão Realce, de Pedro do Céu. Salão Realce é tradição, atendendo bem desde 1987. Cortes de cabelo masculino e barba de todos os modelos. Salão Realce, em família, de Pedro do Céu e seu filho Wesley. Rua Corinto Sarno 150, em frente ao Colégio Afonso Manta, antigo Luisiana, bairro Tigre. Visite-nos. Atendendo de segunda a sábado, das 8 às 12 e das 2 da tarde às 18 horas. Salão Realce. Notícia e informação na CJ.net com Carlito Júnior. Supermercado. Confira as promoções por tempo limitado. Quatro pães por um real. Lava louça IP, 1,89. Creme dental Sorriso, 70 gramas, 1,98. Sabão pó, assim, 500 gramas, 3,90. Café Losango, 3,49. Creme Canechon, 5,90. Biscoito e maisena Mabel, 3,79. Feijão Novo Super, 6,89. Venha conferir nossos preços no atacado. Aproveite, promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. Meu Supermercados! Olha, tem uma sessão também de utilidades para o lá. Meu Supermercado! Tony do Feijão lança chacras de mil metros quadrados, 20 por 50, por apenas 21 mil reais. Com água para irrigação, na beira da pista Poções Morrinhos. Se interessou, ligue 77981164010. Fale com Tony do Feijão ou 77999003456. Fale com Ademildo. A Clínica Ima Cortes informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia todas as quartas-feiras. Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo, incluindo colposcopia. A única em poções. Ligue 3431 5005. Ima Corpus, ao lado do Hospital São Lucas. Ima Corpus, 3431 5005. Trio CJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações. Ligue 981357220. 981357220. Mantenha seu sorriso, cuide da sua saúde bucal. Em Poções Valcop, Centro Odontológico do Povo. Aqui você encontra profissionais formados, excelente estrutura física e tecnológica, onde você pode realizar seu tratamento de cirurgia, canal, próteses dentárias, implantes, restaurações, extrações, limpeza, clareamento, aparelhos fixos e móveis. Parcelamos seu tratamento nos cartões Visa, Hiper e Mastercard. Cop Centro Odontológico do Povo, localizado na Avenida Cônego Pitô, número 100, Poções, telefone 3431-1710. Agende agora mesmo uma consulta, invista em você, consulte um cirurgião dentista. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Não custa repetir. Máscara, mãos, distanciamento. Essas são as três medidas básicas para evitar o coronavírus. Não existem outras. Não é tão difícil assim. Difícil é ficar entubado por dias nessa posição. 
Difícil é ficar com sequelas pulmonares graves. Difícil é perder quem você ama sem nem poder se despedir. A pandemia não acabou. O contágio disparou de novo. Os profissionais de saúde estão sobrecarregados. Seja consciente. Por você, pelos seus familiares, pelos seus amigos e colegas. O vírus não tem cérebro nem coração. Você tem. Sete horas e quatro minutos. Rural em cima da notícia. Oferecimento. Trio CJ.net, Web Rádio, Blog e Carro de Som, Loja Explosão e Érica Bijoterias. Peu Supermercados, melhores preços no atacado. Salão Realce, atendendo bem desde 1987. E Clínica Imacorpos, ao lado do Hospital São Lucas. Net, Web Rádio, Blog e Carro de Som. Três novas opções em poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações. Ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net. A sua melhor opção em poções. Direto da redação, CJ.net Notícias. Oferecimento, trio CJ.net, blog, web rádio e carro de som. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. Olá, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia! Estamos chegando para apresentar mais um programa Rural em Cima da Notícia, aqui na sua web rádio cj.net, a cachulinha de poções em web rádio, conexão com a web rádio rural fm.net, amiga do homem do campo, a parceria é com a TVI, TV Imagem Caetanos, de Caetanos, Cansanção. Hoje é terça-feira... 13 de julho de 2021. 7 horas e 6 minutos, agora em Poções da Bahia, 7 e 6. O meu bom dia a você dos povoados, das fazendas, dos sítios, das cidades vizinhas onde chega o nosso som. Muito bom dia. Obrigado pela sintonia. Uma ótima terça-feira. A você aqui de Poções da Bahia, do Brasil e do mundo, ouvindo a gente via internet, muito bom dia. Obrigado a todos pela sintonia. Lembrando que estamos só via internet, né? No rádio ainda não. Enquanto isso, estamos aqui via internet, é legal. Estamos na concorrência aí, tá? São várias opções para você nos ouvir a partir das web rádios cj.net e ruralfm.net. Estamos também nos aplicativos Rádios Net, Rádios Cast, CX Rádio. E também ao vivo agora no Facebook Carlito Locutor, que você pode, além de ver, além de ouvir, ver, né? É, depois você pode conferir também lá no canal Carlito B. Santos no YouTube, lá eu posto normalmente das 10 às 11 da manhã se você não conseguir ver tudo aqui você pode revelar das 10 às 11 e vou compartilhar daqui a pouquinho em alguns grupos também e na página Bela Vista Carro de Som é, também no Facebook muito bem, então são várias opções para você nos ouvir aí todas via internet Agradecer aqui já o seu Devaldo Figueiredo, tá ligado? Valeu, seu Devaldo, bom dia. E também o José Dantas, né? Já, já tá ligado aqui, já mandou bom dia. O seu Devaldo manda bom dia para mim, para Poções e para Bahia. E o José Dantas manda bom dia e deseja uma ótima programação. Ele disse que tá ouvindo via web rádio. Valeu, Zé, obrigado pela sintonia. Vá curtindo e compartilhando a gente aí sempre. Muito bem, o Valdir também curtiu a gente agora há pouco, o Valdir Porcino e também o Aelcio Costa. Valeu, muito obrigado. Vão curtindo e compartilhando a gente aí também. 7 horas 8 minutos agora? 7 e 8. Vamos conferir então o que será destaque no programa de hoje? Vamos lá então, às 7 horas e 8 minutos, conferindo 7 e 8. Câmara pode votar nesta terça-feira, 13 de julho, projeto que combate super salários. Infecção simultânea por duas cepas da Covid-19 é raridade, diz infectologista. 
A pandemia de Covid-19 vai atrasar o programa da ONU, que projetava solucionar a fome mundial até 2030. Muito bem, 7 horas 9 minutos agora em Poções da Bahia, 7 e 9. Vamos conferir então os outros destaques do programa de hoje. Olha, Pacheco deve rumar ao PSD e anunciar que vai concorrer à presidência em 2022, diz Coluna. E ainda, Covid-19, registro de novos casos cai pelo terceiro dia consecutivo na Bahia. CBF altera data do confronto entre Atlético de Alagoinhas e Sergipe para o próximo domingo. Nome de André Mendonça é confirmado por Bolsonaro para vaga no STF. Nova Redenção, Buritirama e Catolândia são únicas cidades com mais de 14 dias sem Covid-19. Onde, ou melhor, 11 pessoas são conduzidas à delegacia após torneio irregular de aves em Ilhéus. Inclusive, essa é a matéria do seu Devaldo Figueiredo. Daqui a pouquinho. A área de terra é doada por empresário para futuras instalações do polo industrial aqui de Poções. Vamos falar também de esporte, já já falar de futebol. Essas e outras você confere agora no Rural em Cima da Notícia que está no ar. O oferecimento é do trio cj.net, web rádio, blog, carro de som. Web rádio cj.net, a gasolina de poções em web rádio. Em conexão com ela. Web rádio rural. Juntas de segunda a sexta das sete às oito da manhã. E também ele. Adevaldo Figueiredo. Estamos juntos, porém separados, cada quem na sua residência. Eu aqui no Bela Vista, seu Devaldo no Primavera. É, mas ele já mandou as informações e daqui a pouquinho você confere aqui no Rural em cima da notícia. Sete horas onze minutos, agora sete e onze. Primeira informação chegando, Câmara pode votar nesta terça-feira, dia 13, hoje, portanto, 13 de julho de 2021. Projeto que combate super salários. Tenho essa informação em áudio e você confere agora. 7 e 11. Câmara pode votar nesta terça-feira, 13 de julho, projeto que combate super salários. A Câmara dos Deputados pode votar nesta terça-feira, dia 13, o projeto que regulamenta quais tipos de pagamentos podem ficar de fora do teto do funcionalismo público, PL 6726-16. A proposta aplica-se a servidores civis e militares, magistratura e detentores de mandato. A sessão do plenário está marcada para as 15 horas. A matéria conta com o substitutivo apresentado em 2018 pelo relator deputado Rubens Bueno, Cidadania do Paraná, mas que não foi votado na comissão especial sobre o tema. De acordo com aquela versão, 30 tipos de pagamentos são considerados indenizações, direitos adquiridos ou ressarcimentos. Entretanto, há limites em algumas delas, geralmente relacionados à remuneração do agente público. As regras se aplicam aos agentes públicos de todas as esferas de governo federal, estadual, distrital e municipal, e a todas as esferas de poder, executivo, legislativo e judiciário, incluindo-se o Ministério Público, Defensoria Pública, contratados temporários, empregados e dirigentes de empresas públicas que recebem recursos dos governos dependentes para pagar salários e custeio, militares e policiais militares, aposentados e pensionistas. Atualmente, o teto para os servidores federais é de R$ 39.293,32, e existem subtetos para estados e municípios, conforme prevê a Constituição Federal. As informações são da Agência Câmara de Notícias. Comunicando Carlito Júnior. Carlito Júnior. De volta e a hora certa são 7 horas 13 minutos, agora em Poções da Bahia. Bom dia, 7 e 13. Então tá aí, Câmara pode votar nesta terça-feira, dia 13, projeto que combate super salários. Bom, informação agora é a seguinte: o Pacheco ele deve rumar ao PSD e anunciar que vai concorrer à presidência. Em 2022, diz Coluna, 
Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Democratas de Minas Gerais, já decidiu que irá se filiar ao PSD para concorrer à presidência da República. A informação é da colunista Thaís Oyama, do portal UOL. De acordo com a publicação, a ideia do partido é atropelar o nome do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, Democratas, e consolidar Pacheco como o principal nome da terceira via nas eleições do próximo ano. Segundo fontes consultadas pela reportagem, Pacheco e Gilberto Kassab, presidente da sigla, já se acertaram. O anúncio deve ser feito quando o PSD eh, conclua a montagem dos palanques nos estados. Para isto, o PSD espera a resposta do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para se filiar ao partido e concorrer novamente ao governo paulista. É, os políticos aí já se movimentando. 7 horas 15 minutos, sem poções na Bahia, 7 e 15, hora do intervalo. É, na volta, na volta, você confere aqui. Infecção simultânea por duas cepas da Covid-19 é raridade, diz infectologista. Já já essa informação. E ainda, Covid-19, registro de novos casos cai pelo terceiro dia consecutivo na Bahia. Essas e outras daqui a pouquinho após o intervalo que vem aí. 7 horas e 15 minutos. Exatamente, 7 e 15, a gente volta já. Meu supermercado! Confira as promoções por tempo limitado. Quatro pães por um real. Lava louça IP, 1,89. Creme dental sorriso, 70 gramas, 1,98. Sabão pó, assim, 500 gramas, 3,90. Café losango, 3,49. Creme canechon, 5,90. Biscoito e maisena Mabel, 3,79. Feijão novo super, 6,89. Venha conferir nossos preços no atacado. Aproveite, promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. Meu supermercados. Olha, tem uma sessão também de utilidades para o lá. Meu supermercado. Trio CJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações. Ligue 981357220. 981357220. Trio CJ.net, a sua melhor opção em poções. Salão Cantinho da Beleza. Produtos de qualidade para seu cabelo. Atendimento com simplicidade e profissionalismo. Tudo para sua beleza. E preços acessíveis. Direção Norma Meira. Salão Cantinho da Beleza. Travessa Cônico Piton 25, bairro Lagoa Grande. A Clínica Imacorpos informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia todas as quartas-feiras. Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo, incluindo colposcopia, a única em poções. Ligue 3431 5005. Imacorpos, ao lado do Hospital São Lucas. Imacorpos 3431 5005. Explosão, a loja mais completa da cidade. Temos tudo em celulares, capinhas, películas, ring light, produtos eletrônicos, acessórios para celulares e informática, bolsas, malas, maquiagens e acessórios femininos e masculinos. A Érica Explosão tem a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Érica Explosão, de tudo em um só lugar. Praça do Mercado, lojas 10 e 123, no centro de poções. Siga-nos no Instagram, arroba loja Érica e confira nossas novidades. 
novidades. WhatsApp 981080519 ou 981303463. Érica Rádio CJ.net Tony do Feijão lança chacras de mil metros quadrados, 20 por 50, por apenas 21 mil reais, com água para irrigação, na beira da pista Poções Morrinhos. Se interessou, ligue 77981164010, fale com Tony do Feijão. 77 999003456 Fale com Ademildo Escritório de Vendas Na sede em Morrinhos Comunicando Carlito Júnior Carlito Júnior Muito bem, estamos de volta, a hora certa são 7 horas 20 minutos, agora em Poções da Bahia 7h20, esse é o Rural, em cima da notícia, aqui na sua web rádio cj.net, a cachulinha de Poções em web rádio conexão com a web rádio Rural FM.net, amiga do homem do campo, a parceria com a TVI, TV Imagem Caetanos de Caetanos Cansanção, 7 horas 20 minutos, sequência aqui do nosso programa, a informação agora... É a seguinte, infecção simultânea por duas cepas da Covid-19 é raridade, diz infectologista. Essa é uma informação da CNN Brasil, produzida por Juliana Alves, né, é de São Paulo. E eu tenho essa informação em áudio, você confere aqui também no Rural, em cima da notícia, às 7 horas e 21 minutos, 7 e 21 Infecção simultânea por duas cepas da Covid-19 é raridade, diz o infectologista. Diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Cury, afirma que é mais preocupante com infecções de vírus de doenças diferentes do que da mesma. O caso de uma mulher belga de 90 anos que morreu de Covid-19 em março por infecção de duas variantes do coronavírus ao mesmo tempo ainda é considerado raro pelos especialistas, afirmou o médico infectologista e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Cury. Em entrevista à CNN, nesta segunda-feira, dia 12, o infectologista explicou que em 2020, a primeira temporada da Covid-19 teve o vírus circulando sozinho, sem variações, nem mesmo predominância de outros vírus respiratórios. Não tivemos em nenhum lugar do mundo circulação simultânea com outros vírus respiratórios comuns ao inverno como o da gripe e vários outros. Conforme o surgimento de novas variantes, vai afastando geneticamente o vírus em circulação da cepa original, que apareceu em Wuhan. O médico disse que surge a oportunidade para infecções simultâneas. É possível que encontremos casos de uma mesma pessoa ter mais de uma variante. Mas isso é uma raridade ainda, disse Cury. Ainda segundo o infectologista, a comunidade médica acredita que infecções simultâneas devem ocorrer de forma esporádica em pessoas com resposta imune deficiente. Porém, este não é o maior risco. Me preocupa mais com infecções de covid-19 ao mesmo tempo com a gripe ou resfriado com outros vírus do que propriamente duas variantes do coronavírus. Esse é o cenário que nos preocupa e estamos de olho no inverno. Comunicando Carlito Júnior. Carlito Júnior. Muito bem, estamos de volta. A hora certa são 7 horas e 23 minutos agora em Poções da Bahia. Bom dia, 7h23, esse é o Rural. Em cima da notícia, está aí essa informação. Né? A infecção simultânea por duas cepas da Covid-19 é raridade, diz infectologista. 723, deixa eu agradecer aqui a... o pessoal que está vendo a gente. Elmo Oliveira, curtiu aqui, valeu Elmo. Rosirene Almeida, quem mais produção? Vilma Elias e também Mara Silva. Valeu gente, vamos curtindo e compartilhando a gente aí sempre. A Vilma Elias, acho que é a primeira vez, né? Ela informa aqui que é de Nova Canaã. Valeu, Vilma, seja bem-vinda. Obrigado pela sintonia. Estou sempre aqui das 7 às 8 da manhã, de segunda a sexta, tá? Ela manda bom dia aqui também. Valeu. O José Dantas, 
É, deixa eu ver aqui o José Dantas. A Thaís Oyama servi lá por muitos anos. Olha aí, tá vendo? Tá informando aqui o José Dantas. Muito bem. Giovanni Campos também tá ligado, manda bom dia. Valeu, Giovanni. Obrigado pela sintonia. O Elmo Oliveira manda bom dia. Pede para mandar um alô aí para ele lá em Monte Santo. Valeu, Elmo. Elmo Oliveira lá em Monte Santo, tá ligado aí. Abraço para você e para toda a família aí. Grande jogador, joga muito, viu? Elmo aí é craque de bola. <risos> joga muito. Valeu, Elmo. 7 horas e 23 minutos agora. 7 e 23. A informação agora é a seguinte. Covid-19. Registro de novos casos cai pelo terceiro dia consecutivo na Bahia. A Bahia registrou aí 1.297 novas infecções por Covid-19 nas últimas 24 horas. A taxa de crescimento da doença reduziu a 0,1%. O dado divulgado nesta segunda-feira, dia 12, confirma a, o terceiro dia consecutivo de redução de novos casos. Dos 1.159.419 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.123.063 já são considerados recuperados. 11.522 encontram-se ativos. No mesmo período, foram registrados 64 novos óbitos. O total desde é, morto, desde mortes desde o início, né? O total de mortes desde o início da pandemia é de 24.834. Tiveram óbitos confirmados. Desses, né? Tiveram óbitos confirmados, 24.834. Nesta segunda-feira, o estado alcançou uma marca importante. Pela primeira vez em quatro meses, o número de pacientes adultos internados em leitos de UTI é inferior a mil, né? Isso é nos faz entender que a vacinação está dando certo. Muito bem, 7 horas 26 minutos agora. 7:26, dá para mais uma informação aí, professor? Dá, né? Olha só, a CBF altera a data do confronto entre Atlético de Lagoinhas e Sergipe para o próximo domingo. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, alterou nesta segunda-feira, dia 12, a data do confronto entre Atlético de Alagoinhas e Sergipe, válido pela sétima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, inicialmente previsto para o próximo sábado, dia 17. O duelo ocorrerá no domingo, dia 18, e o horário foi mantido às 16 horas. De acordo com a Federação Sergipana de Futebol, a mudança foi feita a pedido do Carcará, é, pois o clube alegou né, que o estádio Antônio Carneiro, palco da partida, é, seria utilizado para a campanha de vacinação da cidade no sábado e, por isso, não poderia receber o evento esportivo. A informação também foi divulgada nas redes sociais do Atlético. O Carcará conquistou sua primeira vitória da quarta divisão no último sábado, dia 10, contra o Murici de Alagoas, fora de casa, por 3 a 2. Agora... Possui seis pontos e ocupa a quinta colocação. O Sergipe é o terceiro com dez pontos. Apenas, o quar, o, é, apenas os quatro, né? Os quatro primeiros avançam para a próxima fase da competição. Está aí a informação, né? CBF altera a data do confronto entre Atlético de Alagoinhas e Sergipe para o próximo domingo. Aí é a Série D, né, professor? É a Série D. Muito bem, 7 horas e 28 minutos. Em Poções da Bahia, 7h28, ainda dá tempo de falar de esporte, né? Vamos começar aqui. Ontem eu fiquei devendo Série C e Série D, não foi, professor? Acho que foi, né? Eu falei da Série A e da Série B. E fiquei devendo aí a Série D, se eu não me engano, Série C e Série D. Então, vamos lá. Começando hoje com a Série C. Trazer aqui é, os jogos, né? Tivemos aí a sétima rodada, na sétima rodada... É, alguns jogos na sexta, dia 9. Não, deixa eu ver aqui, já falei. Sexta. Ah, não, não falei. Sexta. Sexta noite, né? Tivemos aí o Ipiranga vencendo o Novo Horizontino por 3 a 2. É, no sábado, dia 10, o Mirassol perdeu. Mirassol 0, Paraná 3. No sábado, também 10 de julho, o Oeste perdeu. Oeste 0, Ituano 1. Domingo, dia 11, o Figueirense venceu o São José por 2 a 0. E na segunda-feira, ontem, né, Botafogo de São Paulo 3, Criciúma 1. Essa foi a sétima rodada aí 
sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Muito bem. O baiano na Série C é o Jaco Ipense. Ele volta a jogar na oitava rodada no sábado, dia 17. 17 de julho, no Pituaçu, às 15 horas. O Jaco Ipense vai enfrentar o Botafogo da Paraíba. É, portanto, o Jaco Ipense hoje é nono colocado com sete pontos. E o último colocado do seu grupo, o grupo A, é o Santa Cruz, décimo colocado com três pontos. A liderança é do Botafogo da Paraíba com 11, seguido do Paysandu, segundo também com 11, terceiro Ferroviário também com 11, quarto Altos, é, o Altos com 10 pontos. No grupo B, a liderança é do Ipiranga do Rio Grande do Sul com 16, segundo Criciúma com 14, terceiro Novo Horizontino com 13, quarto Ituano com 13. Zona de rebaixamento, tem o São José do Rio Grande do Sul com 9, 9 que rapaz, é o nono com 5 pontos. E o décimo e o último é o Oeste com apenas 2 pontos, essa é a situação da Série C do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho eu falo da Série D, Série A e Série B também no programa de hoje. 7 horas e 30 minutos, agora 7h30, hora do intervalo na volta, você confere aqui, relatório da FAO aponta que a pandemia ampliou a fome em todo o mundo, né? Infelizmente. Nome de André Mendonça é confirmado por Bolsonaro para vaga no STF. Nova Redenção, Buritirama e Catolândia são únicas cidades com mais de 14 dias sem Covid, né? Essas e outras você confere já já após o intervalo que vem aí. Já pulou a hora certa, agora 7h31, a gente volta já. Tony do Feijão lança chácaras de mil metros quadrados, 20 por 50, por apenas 21 mil reais, com água para irrigação, na beira da pista Poções Morrinhos. Se interessou, ligue 77981164010, fale com Tony do Feijão, ou 77999003456, fale com Ademildo. Escritório de Vendas, na sede em Morrinhos. A Web Rádio Rural FM e CJ.net juntam-se à campanha de vacinação de nossa população. Vacina sim, coronavírus não. Diga sim as nossas vacinas e não ao Covid-19. Rural em cima da notícia. Oferecimento. Trio CJ.net. Blog, web, rádio e carro de som. Loja Explosão e Érica Bijoterias. Peu Supermercado. Melhor preço no atacado. Salão Real se atendendo bem desde 1987. E Clínica Ima Corpus. Ao lado do Hospital São Lucas. Trio CJ.net, Web Rádio, Blog e Carro de Som. Três novas opções em poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações. Ligue 981357220. 981357220. Trio CJ.net, a sua melhor opção em poções. <risos> Atenção, atenção! Mensagem importante! Todos contra o coronavírus! Todos contra o coronavírus! Nesta hora em que todos temos que ficar isolados, proteja-se e fique também na sua casa. Fique nela o maior tempo possível. Evite aglomeração de pessoas. O coronavírus é muito contagioso. Muito contagioso. Muito contagioso. Coronavírus, como se prevenir e evitar a propagação? Evite aglomeração de pessoas. Não cumprimente as pessoas com contato físico, aperto de mão, abraços ou beijo no rosto. Por favor, não faça isso. Sempre que puder, lave as suas mãos com água e sabão, frequentemente, várias vezes ao dia. Evite colocar as mãos nos olhos, boca ou nariz. Use o antebraço ao tossir ou espirrar. Evite contato com pessoas infectadas ou com gripe. Não compartilhe objetos pessoais como celulares, copos, pratos, entre outros. Atenção, atenção! Participe você também desta guerra contra o coronavírus. Apoio Web Rádio CJ.net e Web Rádio Rural FM.net. 
na cidade de Poções, Bahia e região sudoeste do estado. Porque a gente se importa com você. Atenção, vende-se um sobrado no alto do recreio. Rua Antoniel Monteiro Costa, número 309. Casa de baixo toda pronta. Casa de cima, só faltando acabamento por dentro. Casa com cinco cômodos, sendo três dormitórios, uma sala, uma cozinha, dois banheiros, duas áreas de serviço, uma garagem para três carros e quintal. Medindo 250 metros toda a área, sendo 10 por 25. Interessados em comprar, devem procurar o senhor José ou ligar. 77988833565 Comunicando Carlito Júnior Carlito Júnior muito bem, estamos de volta. A hora certa são 7 horas 35 minutos em Poções da Bahia. Bom dia, 7h35. Esse é o Rural em cima da notícia aqui na sua web rádio cj.net e a caçulinha de Poções em web rádio conexão com a web rádio rural fm.net, amiga do homem do campo. A parceria com a TV e TV Imagem Caetanos e Caetanos Cansanção. Web Rádio CJ.net, a gasolina de poções em Web Rádio. Em conexão com ela. Web Rádio Rural, a amiga do homem do campo. Juntas, de segunda a sexta, das sete às oito da manhã. E também ele. Adevaldo Figueiredo. Estamos juntos, porém separados, cada quem na sua residência. Eu aqui no Bela Vista, seu Devaldo lá no Primavera. Mas ele participa já já, já mandou as informações. Daqui a pouquinho o seu Devaldo Figueiredo aqui no Rural em cima da notícia. 7 horas 36 minutos, agora 7h36, sequência aqui do nosso programa. Olha a informação agora é a seguinte, às 7h36. Relatório da FAO aponta que a pandemia ampliou a fome em todo o mundo. Essa é a reportagem do Leandro Martins, repórter da Rádio Nacional, matéria da Agência Brasil. E você confere também aqui no Rural, em cima da notícia, às 7 horas e 37 minutos, agora 7h36, na verdade, né? 7h36. A pandemia de Covid-19 vai atrasar o programa da ONU, que projetava solucionar a fome mundial até 2030. Pelas estimativas das Nações Unidas, naquele ano, a subalimentação ainda vai afetar cerca de 660 milhões de pessoas. A conclusão foi apresentada nesta segunda-feira, durante a conferência de apresentação do relatório O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo 2021, elaborado pela FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. É o primeiro estudo desse tema feito pela ONU desde a chegada da pandemia. O economista-chefe da FAO, Máximo Cullen, comentou o um retrocesso no combate à fome, apontando dados de 2020, primeiro ano da pandemia do coronavírus, na comparação com o ano anterior. 811 million people were facing hunger in 2020. Máximo Cullen disse que 811 milhões de pessoas sofreram com alguma restrição de alimentos em 2020. Ele comparou com 2019, quando a fome afetou 160 milhões de pessoas, número cinco vezes menor. Outro dado apontado na conferência foi que em 2020, 2 bilhões e 400 milhões de pessoas tiveram algum tipo de restrição alimentar. Esse número equivale à soma dos cinco anos anteriores. Lembrando que a população mundial hoje é de cerca de 7 bilhões de pessoas. O relatório da FAO revelou ainda que a alta no preço da comida causou outro problema para cerca de 3 bilhões de pessoas no planeta. Com a queda na renda média, essa população ficou afastada da alimentação saudável. E com isso, além de aumentar a fome de alguns, levou muitos ao sobrepeso e à obesidade. Além da FAO, contribuíram com o relatório o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola, o UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância, a OMS, Organização Mundial da Saúde e ainda o Programa Mundial de Alimentos. Da Rádio Nacional em Brasília, Carlito Júnior. Eita, o computador está com pressa hoje, né? 
Muito bem, 7 horas e 39 minutos em Poções da Bahia, de volta às 7h39, Céu Rural em cima da notícia. Então tá aí essa informação, o relatório da FAO aponta que a pandemia ampliou a fome em todo o mundo, né? Infelizmente. Finalzinho da matéria aqui, deixa eu repetir, né? É, onde foi, para o último ponto, além da FAO, contribuíram com o relatório Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola, o Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, a OMS, a Organização Mundial da Saúde e ainda o Programa Mundial de Alimentos. Muito bem. 7 horas e 39 minutos agora. Olha, nome de André Mendonça é confirmado por Bolsonaro para a vaga no STF. O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta segunda-feira, dia 12, o nome do advogado-geral da União, André Mendonça, para preencher a vaga do Supremo Tribunal Federal, STF, deixada pelo ministro Marco Aurélio Melo, que se aposentou nesta segunda-feira. O presidente informou ao presidente da corte, ministro Luiz Fux, em conversa nesta tarde ou na tarde de ontem, é, na minha última vinda, pediram para que eu apresentasse o nome do futuro indicado depois da aposentadoria do Marco Aurélio. Já aconteceu. Então, em respeito a ele, devemos apresentar esta noite o nome de André Mendonça, disse. Bolsonaro afirmou ainda que ele é, é que ele e Mendonça né, têm feito um trabalho de peregrinação em favor da aprovação da indicação no Senado. Estamos fazendo uma peregrinação no Senado para a contagem dos votos para ele ser aceito. Pelo que tudo indica, a cada dia que passa, ele ganha mais adeptos. É um ministro extremamente evangélico, pastor evangélico, inclusive pedi a ele que uma vez por semana ele comece a sessão com uma oração, completou o presidente. Então tá aí, nome de André Mendonça é confirmado por Bolsonaro para a vaga no STF, deixada aí pelo ministro Marco Aurélio Melo. Muito bem, 7 horas e 41 minutos, agora 7h41. Olha, Nova Redenção, Buritirama e Catolândia são únicas cidades com mais de 14 dias sem o Covid-19. É para se comemorar, né? Apenas três municípios baianos têm mais de 14 dias sem registro de casos novos da Covid-19. Segundo base de dados, desta segunda-feira, dia 11, da Secretaria da Saúde do Estado, CESAB, o fato ocorreu em Nova Redenção, na Chapada Diamantina, e em Buritirama e Catolândia, ambas no oeste. A primeira tem 19 dias sem registro de coronavírus, a segunda 17 dias e a terceira 16 dias. Considera-se 14 dias o tempo em que os sintomas da Covid-19 aparecem e 10 dias o período em que a pessoa deixa de ser contagiosa, casos leves e moderados, após apresentar os primeiros sintomas. No estado, 331 cidades têm, registro, têm registrado né, casos de Covid todos os dias, o que representa 79,3% dos 417 municípios do Estado. Então, de parabéns em Nova Redenção, Buritirama e Catolândia, únicas cidades é, com mais de 14 dias sem registro de Covid. 7 horas e 42 minutos, agora em Poções da Bahia, 7 e 42. Dá para falar de esporte, eu já falei da Série C, é, ontem eu falei, ficou faltando Série C e Série D, né? então vamos conferir agora a Série D, muito bem, Série D do Campeonato Brasileiro, é, estamos aí na sétima rodada, exatamente, estamos acompanhando aí o Grupo dos Baianos, deixa eu conferir aqui os jogos, é, cadê a produção Grupo dos Baianos na Série D, sumiu, ninguém sabe, ninguém, ah, tá aqui, sétima, é, Grupo 4, Grupo 4, sétima rodada, vai acontecer no sábado e no domingo, 17 e 18, né? É, não teve jogo antes aí não, professor? Teve, ah, teve aqui um jogo domingo, dia 11 de julho. Foi o jogo Retro e Asa. 3x3 foi o placar do jogo. É, o, a Joserense também jogou no domingo e venceu. Fora de casa, grande feito aí. Sergipe 0, Juazeirense 1. Já o Bahia de Feira no domingo, dia 11 de julho, na sexta rodada, é, perdeu. Bahia de Feira 0, é, Itabaiana 1. 
e o Atlético de Lagoinhas que venceu o Murici fora de casa, né? Murici 2, é, Murici 2, Atlético de Lagoinhas 3. Então, os baianos se deram bem aí nessa sexta rodada da Série D. A, o Itabaiana lidera o grupo 4 com 14 pontos, seguido pela Juazeirense segundo com 12, terceiro é o Sergipe com 10 e quarto é o Retro com 9. O, o Atlético de Lagoinhas agora se aproximou aí dos 4, é o quinto colocado com 6 pontos. Na parte de baixo tem Bahia de Feira, sétimo com quatro, e Murici, oitavo com três pontos. Essa é a situação. Certo, uma rodada vai acontecer no sábado e no domingo. A Juazeirense enfrenta o Murici é, no sábado, 17 de julho, no Adalto Moraes. É, o Bahia de Feira, fora de casa, pega o Asa. Asa e Bahia de Feira no, munici no Municipal Arapiraca, às 16 horas, isso domingo, 18 de julho. E Itabaiana e Retrô, domingo às 16 horas. E Atlético de Lagoinhas em casa pega o Sergipe no Carneirão, domingo 18 de julho, às 4 da tarde. Estamos acompanhando também aí a Série D. Muito bem, 7h45, hora do intervalo. Daqui a pouquinho eu falo das séries A e B. E também da Sul-Americana, Sul-Americana não, é... Libertadores da América é, e Copa Sul-Americana também, daqui a pouquinho. 7h45, o intervalo e a gente volta já. Na sequência, você confere 11 pessoas são conduzidas à delegacia após torneio irregular de aves em Léus. É a notícia de seu Devaldo Figueiredo já já. A área de terra é doada por empresário para futuras instalações do Polo Industrial aqui em Poções. Os detalhes daqui a pouquinho após o intervalo que vem aí. Já pulou agora 7h46, a gente volta já. Érica Explosão Tudo em celulares, vem comprovar Érica Explosão é o seu lugar Vem pra cá Tem bolsas e malas, tem maquiagens Acessórios, toda a qualidade Você roda a cidade inteira Érica Explosão, a loja mais completa da cidade. Temos tudo em celulares, capinhas, películas, ring light, produtos eletrônicos, acessórios para celulares e informática, bolsas, malas, maquiagens e acessórios femininos e masculinos. A Érica Explosão tem a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Érica Explosão, de tudo em um só lugar. Praça do Mercado, lojas 10 e 123, no centro de poções. Siga-nos no Instagram, arroba loja Érica e confira nossa as novidades. WhatsApp 981080519 ou 981303463. Érica Explosão. Salão Realce de Pedro do Céu. Salão Realce é tradição, atendendo bem desde 1987. Cortes de cabelo masculino e barba de todos os modelos. Salão Realce, em família, de Pedro do Céu e seu filho Wesley. Rua Corinto Sarno 150, em frente ao Colégio Afonso Manta, antigo Luiz Viana, bairro Tigre. Visite-nos, atendendo de segunda a sábado, das 8 às 12 e das 2 da tarde às 18 horas. Salão Realce. Notícia e informação na cj.net com Carlito Júnior. Meu supermercado. Confira as promoções por tempo limitado. Quatro pães por um real. Lava louça IP 1,89. Creme dental Sorriso 70 gramas 1,98. Sabão pó assim 500 gramas 3,90. Café losango 3,49. Creme canechon 5,90. Biscoito e maisena Mabel 3,79. Feijão novo super 6,89. Venha conferir nossos preços no atacado. Aproveite promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. Meu supermercados. Olha, tem uma sessão também de utilidades para o lar. Meu 
supermercado. Tony do Feijão lança chácaras de mil metros quadrados, 20 por 50, por apenas 21 mil reais, com água para irrigação, na beira da pista Poções Morrinhos. Se interessou, ligue 77981164010, fale com Tony do Feijão, ou 77999003456, fale com Ademildo. Escritório de Vendas, na sede em Morrinhos. A Clínica Imacorpus informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia todas as quartas-feiras. Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo, incluindo colposcopia, a única em poções. Ligue 3431 5005. Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. Imacorpus 3431 5005. CJ.net, Web Rádio, Blog e Carro de Som. Três novas opções em poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações. Ligue 981357220. 981357220. Trio CJ.net. A sua melhor opção em poções. Mantenha seu sorriso, cuide da sua saúde bucal. Em Poções Valcop, Centro Odontológico do Povo. Aqui você encontra profissionais formados, excelente estrutura física e tecnológica, onde você pode realizar seu tratamento de cirurgia, canal, próteses dentárias, implantes, restaurações, extrações, limpeza, clareamento, aparelhos fixos e móveis. Parcelamos seu tratamento nos cartões Visa, Hiper e Mastercard. Copis. Centro Odontológico do Povo, localizado na Avenida Cônego Piton, número 100, Poções, telefone 3431-1710. Agende agora mesmo uma consulta, invista em você, consulte um cirurgião dentista. Comunicando Carlito Júnior. Carlito Júnior. Muito bem, estamos de volta, é hora certa, são 7 horas e 51 minutos agora em Poções da Bahia. Bom dia, 7h51, esse é o Rural, em cima da notícia aqui na sua web rádio cj.net, a caçulinha de Poções em web rádio, conexão com a web rádio Rural FM.net, amiga do homem do campo, a parceria com a TVI, TV Imagem Caetanos de Caetanos Cansanção. 752, último bloco do Rural em cima da notícia. Deixa eu conferir aqui. Antes, agradecer o pessoal. Muita gente viu a gente hoje aqui ao vivo no Facebook. Carlito Lotô, Carlos Alberto, Wagner Pinheiro, Ozenas Wagner, Giovanni Campos, Maria Cleonice, Mara Silva, Vilma Elias, Rosirene Almeida, Elma Oliveira, Aélcio Valdir, José Dantas e seu Devaldo Figueiredo. Valeu, gente. Vão curtindo e compartilhando a gente aí sempre. 152, agora informação: 11 pessoas são conduzidas à delegacia após torneio irregular de aves em Ilhéus. A informação que o seu Devaldo Figueiredo vai trazer para a gente agora às 752. Está no ponto aí, produção? Está no ponto. Seu Devaldo Figueiredo, bom dia. Bom dia, Carlito Júnior. Bom dia, Rádio Rural FM. Bom dia, CJ.net. Bom dia, Poções. Bom dia, minha querida Bahia, né? É, 11 pessoas, Carlito, foram detidas durante uma ação de combate contra maus tratos de animais na cidade de Leos, no litoral sul, né? Neste domingo, dia 11, equipes da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental e Porto Seguro e a Companhia de Policiamento Especializado, Cacaueira, apreenderam 39 pássaros após denúncias de um torneio irregular no canto de aves, né? É, era só o que faltava, viu, rapaz? De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, quando os policiais chegaram no bairro Teotônio Vilela, os animais estavam em gaiolas no espaço reservado para a competição, como conta o comandante da polícia, né? De Porto Seguro, o senhor Márcio Luiz Santos. O bloco identificado e organizado 
o organizador do evento foi conduzido com os demais participantes para a delegacia de polícia com as aves também, é claro. Contou o, o chefe da polícia. Dos 39 animais apreendidos, 11 foram devolvidos aos donos, pois possuía autorização de criação. Já os outros serão encaminhados ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o INEMA de Itabunas. Eu canso de dizer uma coisa. Eu sou contra a criação de passarinho em gaiolado. Pega o dono do passarinho e coloca ele preso. Coloca lá uns dois dias, três dias preso, pra ele ver como é bom, né? Então o bichinho sente o mesmo, ele sente o mesmo sentimento de um ser humano. O ser humano tá preso, tá lá, sem liberdade nenhuma de pra ir pra canto. Os pássaros foi criado pra voar, pra estar tá livre, pra lá e pra cá. Essa história de prender passarinho, tem mais aqui que prender todos esses caras, mete eles na cadeia, solta os pássaros e prende os donos do pássaro. Bota eles na cadeira uns, uns dois, três meses e todo dia fala, olha, você tá aqui porque você prendeu o passarinho. Agora você virou o passarão, né? É, o pássaro grande. Você vai ficar aí mais uns três meses pra você aprender, nunca mais aprender os pássaros. Deus criou os pássaros pra ser livre, chamados aves do céu, né? As aves do céu. Eles têm o direito deles livre de voar pra onde eles querem. Não ficar prendendo os bichinhos na, nas famosas cadeias, né? O pássaro tem que ser solto. Parabéns aí pra polícia que pôs as mãos em cima desses criminosos aí. Valeu, Carlito Júnior, um bom dia, um bom trabalho. Muito bem, seu Devaldo Figueiredo, obrigado pelas informações. Tá aí, seu Devaldo, volta amanhã então com mais informações aqui no Rural, em cima da notícia, sempre no oferecimento do trio CJ.net, web rádio, blog, carro de som. 7 horas e 55 minutos, agora 7h55. Deixa eu ver a informação agora aí, produção, é a seguinte. Olha, a área de terra é doada por empresário para futuras instalações do Polo Industrial aqui de Poções. Na manhã desta sexta-feira, dia 9 de julho, o chefe do Desenvolvimento Econômico do município de Poções, Salomão Moretti, iniciava a limpeza para ampliação do Polo Industrial numa área de 110 mil metros quadrados, gentilmente cedida pelo empresário Tony do Feijão. Na mesma data, estiveram presentes no Polo Industrial de Poções, com vistas à ampliação da planta e geração de mais empregos na fábrica, a vereadora Larissa Laranjeira, sua assessora jurídica Ludmila Amorim e a chefe do Centro de Referência e Apoio Especializado, a mulher Ana Carini, o chefe de apoio ao desenvolvimento econômico do município de Poções, Salomão e o gerente da fábrica de estofados Marquês Jonas, que gentilmente recebeu a todos para discutir as demais as demandas, né? Enquanto aguardavam a chegada do empresário Clay. Na manhã de sábado, 10 de julho, o Salomão Moretti esteve reunido com o empresário da fábrica de estofados marquês, Clay Braga, seu gerente Jonas Costa, o empresário e o sócio do galpão de 1.200 metros quadrados, Léo Pinheiro, para discutirem uma nova unidade fabril da empresa. O projeto do Polo Industrial de Poções tem é, o local em fase de planejamento para dar início às construções dos galpões para instalações das fábricas é, já existentes no município com as futuras que ainda virão de acordo com Salomão. Então tá aí as informações são do portal é, do Panorama Geral por ne... Noerivan Nascimento. Muito bem. Informações aqui de Poções. 157... É, deixa eu ver aí, Bruce, não dá tempo de falar de esporte, faltou a, a séries A e B, é isso? Fiquei devendo aí, séries A e B do Campeonato Brasileiro, vamos lá então, com a série A, nós vamos ter jogos só no sábado e no domingo, né? Décima segunda rodada da série A, muito bem, deixa eu ver, o Bahia joga no domingo, 18 de julho, vai enfrentar o Flamengo lá em Pituaçu, às 18 e 30 muito bem, já a Série B, cadê a Série B, produção? É, série B, nós vamos ter jogos aí, é, já tivemos, né? Décima primeira rodada, dois jogos já aconteceram, sábado, dia 7 de julho, Botafogo e Cruzeiro ficaram no empate 3x3, Náutico e Ponte Preta também ficaram no empate 1x1. Os outros jogos vão acontecer hoje, dia 13, é, e também dia 14 de julho. Deixa me ver aí, hoje tem Vila Nova e Brasil de Pelotas, às quatro da tarde, 
Também hoje, 13 de julho, Havaí e Confiança às 19 horas. Guarani e CRB se enfrentam às 19 horas também. Vitória e Sampaio Correia no Barradão, hoje, 13 de julho, às 21h30. É, Coritiba e Vasco no Couto Pereira, às 21h30. Londrina e Operário, é, hoje, 13 de julho, às 21h30. Na quarta, fechando, CSA e Goiás, no Rei Pelé, às 19h. E na quarta, 14 de julho, Remo e Brusque, às 21h30. Essa é a décima primeira rodada da Série B, que tem o Náutico na liderança com 25, segundo Coritiba com 20, terceiro Sampaio Corrêa com 18 e em quarto CRB com 17. Zona de rebaixamento tem Vitória, Brasil de Pelotas, Londrina e Remo. Essa é a situação da Série B. Eu falei que falava também em produção da, é, da Libertadores e também da Sul-Americana, né? Vamos lá então, é, a Libertadores, estamos aí nas oitavas de final, jogos vão acontecer nesta quarta, dia 14 de julho, né? amanhã, deixa eu me ver aqui, Defensa e Justiça e Flamengo se enfrentam, quarta-feira 21 e 30, é, teremos também o Internacional enfrentando o Olímpia na quinta-feira, 15 de julho, às 21 e 30, o outro brasileiro que joga é hoje já, né? Fluminense. Cerro Portem Fluminense pela Libertadores da América, hoje, 13 de julho, às 19h15. É, outro brasileiro que joga hoje também é o Atlético Mineiro. Vai pegar o Boca Júnior, Boca Júnior e Atlético Mineiro, lá na La Bombonera. Muito bem, o São Paulo também joga hoje, 13 de julho, no Morumbi, às 21h30, São Paulo e Racing. É, esse é o jogo. Na quarta-feira, é, 14 de julho, Universidade Católica e Palmeiras se enfrentam também pela Libertadores às 19 horas e 15 minutos. Está aí é, os, os jogos da Libertadores da América, oitavas de final. Agora, para a gente fechar, faltou a Sul-Americana. Deixa eu ver aqui a Sul-Americana, se tem jogos é, hoje e amanhã. Ah, conferindo aqui envolve, jogos que envolvem os baianos, os baianos o que? Os brasileiros. É, o Santos vai jogar no dia 15, né? Santos Independiente pela Sul-Americana, 15 de julho, na Vila Belmiro, às 19h15. Né? Muito bem. Atlético Paranaense enfrenta fora de casa o América, América de Cali. É hoje, terça-feira, 13 de julho, no Pereira, às 21h30. O Grêmio também joga hoje pela Sul-Americana, LDU e Grêmio, é, às 19h15. Esse jogo é hoje também. Então tá aí os jogos da Sul-Americana envolvendo os brasileiros. Você conferiu aqui também no Rural em cima da notícia. 8 horas 2 minutos e assim finalizamos o programa de hoje. A gente volta então amanhã com mais informações, sempre das 7 às 8 da manhã, no oferecimento do trio CJ.net Web Rádio. Blog Carro de Som. Aqui na CJ.net segue a programação. Daqui a pouquinho é, com notícias curtas né, no Rádio News. E depois dentro de tudo um pouco tem notícias de esporte. Lá na RuralFM.net segue a programação com o seu Levaldo Figueiredo. Um abraço a todos e até amanhã se Deus quiser. Tchau gente! Tony do Feijão lança chácaras de mil metros quadrados, 20 por 50, por apenas 21 mil reais, com água para irrigação, na beira da pista Poções Morrinhos. Se interessou, ligue 77981164010, fale com Tony do Feijão, ou 77999003456, fale com Ademildo. Escritório de Vendas. A Web Rádio Rural FM e CJ.net juntam-se à campanha de vacinação de nossa população. Vacina sim, coronavírus não. Diga assim as nossas vacinas e não ao Covid-19. Rural em cima da notícia. Oferecimento: Trio CJ.net, blog, web, rádio e carro de som. Loja Explosão e Érica Bijuterias. Pelo Supermercado, melhor preço no atacado. Salão Realce, atendendo bem desde 1987. E Clínica Ima Corpus, ao lado do Hospital São Lucas. 
triocj.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações. Ligue 981357220. 981357220. triocj.net, a sua melhor opção em poções. Atenção, atenção, mensagem importante, todos contra o coronavírus, todos contra o coronavírus, nesta hora em que todos temos que ficar isolados, proteja-se e fique também na sua casa, fique nela o maior tempo possível, evite aglomeração de pessoas, o coronavírus é muito contagioso, muito contagioso. Muito coronavírus, como se prevenir e evitar a propagação. Evite aglomeração de pessoas. Não cumprimente as pessoas com contato físico, aperto de mão, abraços ou beijo no rosto. Por favor, não faça isso. Sempre que puder, lave as suas mãos com água e sabão frequentemente, várias vezes ao dia. Evite colocar as mãos nos olhos, boca ou nariz. Use o antebraço ao tossir ou espirrar. Evite contato com pessoas infectadas ou com gripe. Não compartilhe objetos pessoais, como celulares, copos, pratos, entre outros. Atenção, atenção! Participe você também desta guerra contra o coronavírus. Apoio Web Rádio CJ.net e Web Rádio Rural FM.net. Na cidade de Poções, Bahia e região sudoeste do estado. Porque a gente se importa com você. Atenção, vende-se um sobrado no alto do recreio. Rua Antoniel Monteiro Costa, número 309. Casa de baixo toda pronta. Casa de cima, só faltando acabamento por dentro. Casa com cinco cômodos, sendo três dormitórios, uma sala, uma cozinha, dois banheiros, duas áreas de serviço, uma garagem para três carros e quintal. Medindo 250 metros toda a área, sendo 10 por 25. Interessados em comprar, devem procurar o senhor José ou ligar. 77-98883-3565 77-98883-3565 